Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 199e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Des frappes aériennes israéliennes et des bombardements d'artillerie ont visé Jabal Abou Rashid, Dermimas, Maroun al-Ras et les hauteurs de Jabou. Une maison a également été visée entre les villes de Srifa et de Dardaria Arzoun, faisant de blessés. Les avions de guerre israéliens ont également frappé au sud-est de la ville dal Aïchia, visant une zone où un de ses drones avait été abattu la nuit dernière. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé les sites de Daira et de Hanita. Le parti pro-iranien a également visé des installations d'espionnage en face du village de Wazani. Dans la bande de Gaza, des dizaines de corps ont été exhumés par la défense civile hier soir et encore aujourd'hui après la découverte d'une fosse commune près de l'hôpital Al Nasser. Selon les secours, au moins 210 personnes y avaient été jetées. L'armée israélienne a affirmé procéder à la vérification de ces informations. La semaine dernière, une autre fosse commune d'ampleur avait été découverte proche de l'hôpital Al Shifa. De nombreux bombardements ont aussi touché le centre et le sud de l'enclave palestinienne pendant la nuit dernière. En Cisjordanie occupée où la violence a augmenté depuis le début de la guerre à Gaza, l'armée israélienne a déclaré avoir tué 10 militants lors d'une opération de lutte contre le terrorisme de trois jours dans le camp de réfugiés de Nour Shams. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 34 151 personnes ont été tuées dans les bombardements et assauts israéliens. De plus, 77 084 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023, un chiffre qui n'a pas changé selon les données officielles, malgré les annonces ultérieures de soldats tués dans les combats. À l'international, le chef du renseignement militaire israélien a démissionné lundi, assumant sa responsabilité dans l'attaque sanglante du Hamas. Première personnalité politique ou militaire à démissionner depuis l'attaque menée par des commandants du Hamas infiltrés depuis Gaza, le général Aaron Haliva a assumé sa responsabilité dans l'échec à prévenir cette incursion. Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le chef d'état-major avait approuvé toutes les prochaines étapes de la guerre, rendant de plus en plus imminente une offensive sur Rafah, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis d'accentuer la pression militaire sur le Hamas dans les prochains jours. Selon l'armée israélienne, la ville est le dernier grand bastion du Hamas et certains des otages pris le 7 octobre y sont détenus. Également dans l'actualité, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Yoav Gallant ont vivement réagi à des informations selon lesquelles Washington pourrait sanctionner une unité de l'armée israélienne pour de possibles exactions contre des Palestiniens en Cisjordanie avant l'attaque du Hamas en octobre. Au moment où nos soldats combattent les monstres de la terreur, l'intention d'imposer des sanctions à une unité de l'armée israélienne est le comble de l'absurdité et une atteinte à la morale, avait déclaré Benjamin Netanyahu samedi. Le chef du cabinet de guerre israélien, Benny Gantz, a également réagi, considérant qu'imposer des sanctions à, je cite, « une unité solide, qu'elle soit justifiée ou non, n'est pas la bonne façon de procéder pour l'État d'Israël ». Selon des médias américains et israéliens, le bataillon Neza Yehuda, formé en grande partie de soldats ultra-orthodoxes, est celui visé par les accusations. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre, Israël Hamas et sur tous nos réseaux sociaux.